Diario de Joan Gallardo, 20 de junio de 2024. Querido diario, estaba el otro día echándole un vistazo de nuevo al libro Más allá del orden de Jordan Peterson, algo así como la segunda parte de su famoso y ya icónico libro 12 reglas para vivir. De vez en cuando lo consulto porque siempre hay cosillas que me parecen de utilidad para hacer un escrito, escribir un artículo o para compartir algo con, con mis clientes. Sobre todo con los clientes de, de mi mentoría grupal, ya que les gusta mucho que les, les gusta mucho que les lea partes de libros y los analizamos y ellos acaban de entender ciertas cosas o profundizamos. Y vamos, a veces lo reconozco incluso más allá de lo que creo que el propio escritor quería, quería decir. Y bueno, estaba ahí en la página 188 de la versión en tapa, en tapa dura, en la regla número 5, cuando leí algo que me interesó muchísimo. Y me encantó leer y que creo que podía traer aquí al podcast. La página dice así. Creo que el bien que hacemos, por nimio que parezca, tiene más relación de lo que la gente cree con el bien general del mundo. Y lo mismo pienso del mal. Todos somos más responsables de lo que creemos. O de lo que nos sentiríamos cómodos creyendo. Del estado en que se encuentra el mundo. Sin la debida atención, la propia cultura tiende hacia la corrupción. La tiranía se agranda poco a poco y nos insta a retroceder dando pasos relativamente cortos. Pero cada paso atrás hace más probable el siguiente. Cada traición a nuestra conciencia, cada acto de silencio y cada racionalización minan nuestra resistencia y hacen más probable la siguiente restricción. Esto es cierto, sobre todo cuando los que abanderan el cambio se deleitan con el poder que han adquirido, y siempre hay personas así. Es mejor dar un paso adelante con los ojos abiertos cuando los costes son relativamente bajos y quizá cuando las posibles recompensas no se han agotado. Es mejor dar un paso adelante antes de que se haya puesto en entredicho irrevocablemente la capacidad para hacerlo. Por desgracia, la gente a menudo actúa sin hacer caso a su conciencia. Y el infierno se va materializando poco a poco traición a traición. Y habría que recordar que es raro que las personas se rebelen contra lo que saben que está mal incluso cuando las consecuencias son bastante inades. Y esto es algo que conviene considerar a fondo si te interesa llevar una vida moralmente responsable. Si no alzas la voz cuando las transgresiones contra tu conciencia son nimias, ¿qué te hace pensar que cuando se salgan de madre... No participarás a Drede. Buenísimo. Me ha encantado leer esta, esta parte porque se puede reflejar, reflejar perdón, cualquiera en ella. ¿no? O sea, ¿quién, quién, no has, ¿quién no ha vivido esto? Para bien o para mal, pero sobre todo, sobre todo para mal. ¿Quién no ha visto esto en los demás? ¿no? ¿Cómo empezamos con esos pequeños pecados, ¿no? O esos pequeños delitos o faltas, ya ni delitos, faltas morales que tienen un impacto pequeño, ¿no? Y por eso parece que están como permitidas, porque no tienen, no tienen un, un efecto que haga que la causa sea insostenible. Esos, esos pequeños hurtos que hacen los chavales, ¿no? Robando tres o cuatro gominolas. Ese copiar en los exámenes, ese hacerte una chuleta, ese responder mal a tu padre o a tu madre, ese cruzar el paso de cebra y no dar las gracias a la persona que te ha dejado pasar aunque sea su obligación. Ese no decirle a tu madre que la comida en efecto sí estaba buena. Ese, ese no agradecer las cosas. ¿Quién no ha visto cómo se empezaba con esto? Y finalmente la cosa, al no tener un freno, al no alarmarte por las consecuencias existentes pero débiles de tus actos ¿no? y por eso tenías como una especie de derecho o te pensabas que bueno puesto que todo el mundo lo hace y puesto que lo he hecho ya y tampoco ha pasado gran cosa pues tampoco tengo por qué esforzarme demasiado en dejar de hacerlas ¿no? como, como esa especie de aparición del permiso para hacerlo ¿Y quién no ha visto a estas personas acumular tantos de estos pequeños actos que al final se acaban convirtiendo en un hábito ¿no? y, y se acaba perdiendo de alguna forma de vista la catadura moral y ética, esa rectitud 
que parece no ser alarmante, ¿no? Porque sí, ese palo no está recto, esa vara no está recta, pero solo está ligeramente torcida. Solo está ligeramente torcida en dos o tres grados. No me he convertido en un delincuente, no me he convertido en un no soy un psicópata, no me he convertido en un asesino, en un ladrón, en un camello, lo que sea. Pero está un poco torcida. Y lo que está un poco torcido hoy, con el paso del tiempo y de las acciones, en no demasiados años estará brutalmente torcido. Y si no, haz la prueba. Coge una regla y haz una línea recta. Y luego haz otra línea al lado que esté ligeramente torcida con respecto al primer punto de la primera línea recta que has puesto. Un grado, tan siquiera, en una línea de medio metro, si quieres. ¿Mm? Y luego intenta extenderlas. Cuando lleves cuatro o cinco metros de línea, puedes dibujar en el suelo si quieres, verás como la cosa ya no va de un milímetro. Verás que ya se habrá desviado medio metro, quizá. Pues dale a eso años. Puede llevar, llegar a haber kilómetros de distancia entre lo que era la primera línea recta y la línea torcida en un grado que habías dibujado y que era apenas imperceptible en el primer pal, ¿no? pero que con el paso del tiempo ya provoca un gap, una brecha absolutamente desquiciante, ¿no? absolutamente preocupante. Eso es lo que pasa cuando no asumimos la, la responsabilidad y las consecuencias de los actos o cuando preferimos minimizarlos ignorarlos o directamente rechazarlos. No nos damos cuenta de que puede llegar a ser tan grave un acto de los gordos, usando un lenguaje coloquial, como muchísimos actos más pequeños juntos. Eso en la parte mala, pero es que en la parte buena pasa lo mismo. En la parte buena tendemos a despreciar los pequeños actos porque consideramos que no tienen efectos potentes, ¿no? Esto tiene un reflejo muy, muy acusado, muy, muy, muy común en todo el tema del ahorro, ¿no? 10 euros al mes voy a ahorrar, joder, pues para eso me los gasto en cervezas o me voy a la cena o una cena a la semana, al mes o lo que sea, y por lo menos los disfruto. Ya, pero es que 10 pavos al mes es cierto que parece poco, y seguramente sea poco, pero eso todos los años son 120 euros. Ni te da por lo menos para cambiar el aceite del coche y no tener que sacarlo ya de tu bolsillo. O te da para, no sé, pues para hacer algún arreglillo aquí, aquí, arreglar la nevera si ya hace ruido. O para financiar en parte los regalos de Navidad. O para poder pasar una Navidad, por ejemplo, o un cumpleaños o la fiesta que sea que os guste celebrar de una forma un poco más relajada. Pero ya no son los 10 euros, sino lo que suponen, ¿no? La, la experiencia del sacrificio, la experiencia de la disciplina la experiencia de proponerte ahorrar aunque sean 10 euros por lo que simbolizan y finalmente conseguirlo y repetirlo mes a mes. ¿no? Y eso al final acaba teniendo un efecto enorme. Un efecto enorme. Y es que la vida es así. Es, es muy difícil, porque lo es, encontrar una causa lo suficientemente grande, poner encima de la mesa una causa lo suficientemente grande como para que provoque un efecto enorme que pueda cambiar nuestra vida de golpe. Pero no es tan difícil encontrar un montón de causas más pequeñas que todas juntas al final acaben provocando tal cantidad de efectos buenos que igual en lo que sería la búsqueda de ese efecto enorme, de esa causa que provoca un efecto enorme. Y ahí sí tenemos un montón de margen, ahí cualquiera puede encontrar un montón de acciones, un montón de causas que acaben provocando un montón de efectos buenos. Pero hay que tener en cuenta también las causas malas que pueden provocar efectos malos. Y hay que darles el grado que les toca. Y si puede ser, puestos a elegir, casi es mejor exagerar previamente las consecuencias que nuestros actos y pensamientos y acciones pueden tener que lo contrario. Nada más. Nos vemos el lunes, seguro. Paz.